Zəmən olsun bunu şərh elərdiniz. Yəni, yeni müdafiə nazirinin həm də Krim tatarı olması. Bilmirəm, bu nəsə deyirmi bizə müdafiənin yeni, müharibənin yeni fazası haqqında və orada Krimin oynaya biləcəyi rol haqqında? Bu məsələ doğrudan yetişmiş bir məsələ idi. Hətta mən deyərdim ki, yaz aylarından, mart, aprel aylarından. Çünki müdafiə nazirliyinin, necə deyirlər, vicdanında üç böyük korrupsiya məsələsi var. Deməli, və sonuncu korrupsiya məsələsi Türkiyədən alınmış isti gödəkçələrlə bağlı oldu və dövlət başçı da belə deyək, bəyən mənada onun istifasın, yəni daha doğrusu ərzə yazmasını istədi və büyünləri parlamentin 327 deputatı, yəni konstitusiyası vaxtlığı onu istifaya göndərdi. Təbii ki, Reznikov siyasi, belə deyək, nazir postundan getsə də, amma müharibə postundan getmir, mən belə deyərdim. Və yəqin ki, onun bu günlərdə Böyük Britaniya səfir təyin olunmasını da biləcəyik. Çünki Böyük Britaniyada Ukraynanın əvvəlki səfiri Cənab Prist Dayko geri çağırılı bir müddət öncə. Yəni, təfir göndəriləcək. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir ki, Ukrayna vətəndaş cəmiyyəti var. Ukrayna vətəndaş cəmiyyəti siyasi hakimətə təsir edə bilir. Çünki Müdafiə Nazirliyinin Deməli, işi doğrudan da vətəndaş cəmiyyətinin çox ciddi nəzarətindədir. Müdafiə Nazirliyi nəzdindəki antikorupsiya qurumunun, sonra bizim İctimai Şuranın da çox təsirləri oldu. Məsələni biz dəfələrlə qaldırmışdır. Sadəcə müharibə getdiyinə görə bəzən elə məsələlər var ki, onu tam İctimailəşdirmək olmur. Yeni nazir, deməli, Çox qabiliyyətdə mən deyərdim. Deməli, Stanford proqramı ilə Amerika Dövlət Departamentinin proqramı ilə Amerikada təhsil alıb, 42 yaşı var. Mən çox yaxından tanıyıram, təbii ki, Mustafa Han köməkçidir, müşaviridir. Deməli, krizis menedjer deyirlər, yəni bu tipli insanlar üçün. Təbii ki, cəmiyyətdə tam bir mənalı qarşılanmır. Bu cümlədən, məsələn, mən sizin evrə, Gələndə, məsələn, oxuyuram ki, bəzilər yazılar, Erdoğanın dostudur, Erdoğan niyə Putin-lə görüşdü, belə oldu, belə çağırışlar da var cəmiyyətdə ki, niyə Kırım Tatarların haricə hərbi istələri yoxdur, filandır, filandır, çox, çox dartışmalar var, amma Rüstəm Ağanı, yəni Rüstəmi yaxından tanıdığım üçün mən əminəm ki, o, deməli, qarşıya qoyulan tapışırıqların nöqtəsindən gələcək. Bundan öncə, deməli, prezidentin tapışırıqı ilə o dövlət əmlaç komitəsinin sədri idi. Ona bir göstəriş verilmişdir ki, o çitik başa çatdırılmamış, çitik özəlləşdirməni başa çatdırsın. Üstəm onu yaxşı bacardı və hətta 1.5 dəfə, yəni 6 milyard qirivna onun qarşısına tapışırıq qoyulmuşlar. 9 milyard qirivnadan artıq çitik özəlləşdirmədən, yəni dövlətin büdcəsinə para gətirə bildi. Ümumiyyətlə, bacarıqlıdır, çox bacarıqlıdır, yəni buna söz yoxdur. Amma indi böyük, təbii ki, Müdafiə Nazirində büyük qadr təşkiləri gözləri. Ümumiyyətlə, Ukraynanın siyasi istəblişməndə də büyünləri bilirsiniz, bilmirsiniz yəqin bəlkə də. Anti-İnsistar Komissiyasının tədri də, Dövlət Anti-İnsistar Komissiyasının tədri də istifa verdi, Olga Pişkinska. Və belə istifalar və belə getmələr hükumətdən çox olacaq. Qərb o cümlədən Ukraynaya təzik edir, o cümlədən Amerika Birləşmiş Ştatları, Sabayint onu bilinkin. Deməli, Kiev şəhərində olacaq, Amerika dövlət katibi, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi. Qərbin istəklərindən biri də Ukraynada seçiklər keçirilməsi məsələsidir. Təbii ki, bu siyasi hakimə tələşibdən getmir və doğrudan da müharibə zamanı bunu etmək elə də asan deyil. O cümlədən milyonlarla Ukraynalı ölkədə deyil. Amma seçkinin vaxtı gələn ildə də, gələn ilin martında səhv eləmirəm, məsələ deyil mi? Bəli. Bəli, kesən, demək, parlament seçkilərinin vaxtı keçirir. Konkret günü keçməyib, amma seçkilərə hazırlıq günləri, yəni Ukrayna qanununda belədir. Üç ay əvvəl, yəni seçkilər, seçkilərin ümumiyyətlə keçirilməsinə üç ay vaxt ayrıldı, 90 gün. Bu mənada artıq parlament seçkilərinin vaxtı keçir, amma prezident seçkilərinə belə deyək, hələ vaxtına var, amma təbii ki, Ukrayna tərəf o cümlədən siyasi hakimiyyət, Bunu etməyə çalışır ki, seçkilərə qədər, yəni doğrudan da uğurlu əməliyyatların nəticələri olsun, Qırımla bağlı, taxşı Qırımın təzrid olunması ilə bağlı Rusiya tərəfdən. 
ve parlamento prezident seçkilerin eyni zamanda gelir. Bu oxuşuyur, daha doğrusu böyle mesajlar verilir ama Ukrayna siyasi hakimiyeti bu cümle seçkilere gitmek gücündən, bazarında ne isteğinde değil, bu real bir vəziyyətdir. Təxminən ayrı-ayrı zamanlarda Ukraynanın 814 milyon insan. Müharibədir, müharibədir, başa da düşünür. Müharibədir, ama bilirsiniz, o belə bir məsələ də vardır. Müharibədir, demokratiyamda imtina eləmək olmaz. Yani bu mənada mən ABŞ'ın tələbində dərk eləmək yerindədir. Bilirsiniz, belə bir, deyirlər, 41. ildə Britaniyanın Mədəniyyət Naziri Baş Naziri Winston Churchill'e deyib ki, gəlin mədəniyyət, büdcənin mədəniyyətə ayrılan pulundan ayraq verək müdafiə nazirliyinə, yəni Britaniya müdafiə nazirliyinə. Burada bir tarixi ifadə var. Əgər Britaniyalılar mədəniyyəti qorumullarsa, nəyi müharibəsini aparırlar? Yəni, Ukrayna əgər demokratik dəyərləri qorumursa, nəyi müharibəsini aparır? Bu mənada, yəni, ABŞ-ın tələbləri də yerindədir. Təkə ABŞ-ın tələbləri deyil, ictimaiyyətdə də belə tələblər var, təbii ki. Yəni, biz nə daxili də bir nəqrət hüquq qanunlarını tozmaq istəyində deyilik. Təbii ki, ama hamı başa düşür. Bunun üçün nə edilməlidir? Bunun üçün nə edilməlidir ki, hər bir vəziyyət müvəqqəti dayandırılmalıdır. Amin də bu günə real deyil hər bir vəziyyət müvəqqəti dayandırılmalıdır. Çünki Ukrayna Səhalı qüvvələri döyüş əməliyyatları həyata keçirir. Ölkə hər bir vəziyyət şəraitindədir. Ölkədə komendant saatları, yəni fövqalada vəziyyət olmasa da, amma müharibə vəziyyətidir. Yəni, qanunda belədir. Bizdə fövqalada vəziyyət yoxdur. Ona görə, yəqin ki, yanvar ayına qədər təxmin etmək olar, yəni belə planlaşdırmaq olar. Belə təbii ki, eşidilir gələn məsajlardan hesablamaq olur ki, təxminən yeni ilə qədər Ukrayna Kırımın təzridi, yaxud onun tutaq ki, məyəmənində işğaldan azad edilməsi məsələsini gündəmə çıxara biləcək. Ondan sonra da elə dediyimiz həmin o üç ay ərzində də seçkilər kampaniyası və yenə də yəqin ki, prezident öz indi formatı dəyişilir. Prezidentin mono parti, yəni mono çoxluqdur da bilirsiniz, bizdə parlamentdə prezident partiyası deməli, səslərin əlli faizindən çoxuna dahibdir. Amma həmin konfigürasiya təbii ki, dəyişəcək. İndi xalqın qulu iki proyekti üzərində işləyirlər. Yəni, bu da faktik, bunu da işləyir deyən yoxdur. Yəni, format dəyişir də, rebrendik deyirlər incilikcə. Yəni, formaları dəyişirlər. Bax, siz nəyi nəzərdə tursunuz? Xalqın qulu bilir ki, Zilenskin həm də bir şovusudur da, onu komediya şovusudur. Möhtəşəmdir, yeri gəlmiş ki, Netflix-də var, izləmək istəyənlər izləyə bilərlər. Mən izləmişəm, həqiqətən çox gözəl bir siyasi şovudur, komediyadır. Yəni, nə nəzərdə sursuz o xalqın qulu 2? Onu nəzərdə durab ki, Sevinç qanım, müharibənin neç günündə xalqın qulu parlament çoxluğunun 73 deputatı Həm keş, yəni nəqdi, həm də başqa formada Ukraynadan qatmışdılar. Yəni, bunların hamısı insanlarımızın nəzərindədir. Həmən partiya, belə deyək, ideologiyası olmayan bir parti olduğu üçün, bilirsiniz, onlara səs verməsi belə oldu ki, keçmiş siyasi elitadan insanlar bezmişdilər, onlar yeni simalardırdılar və bu ara, belə deyək, müharibəni tezliklə bitirəcəyini əmin edən, Zelenski, tutaq ki, müəllimlərə 4 bin dollar maaş vermək, nə bilim, çağırışlar edin. Ümumiyyətcə də belə bu tipli çağırışlarla onlar hakimiyyətə gəlmişdilər. Təbii ki, deyilənlərin böyük əkstəriyyəti həyata keçirilə bilmədi. Amma prezidentin özünün şəxsi reytingi yüksəkdir. Yəni, bu faktdir. Yenə də həmən, belə deyək, partiya təmizlənməlidir. Yəni, ona gedir. Partiyaya başqa qruplardan direyif edənlər də var. Parlamentin tərsində ki, mənə bu iş 5 partiyadan danışıram. Amma partiyadan köçənlər də var, çıxanlar da var, çıxarılanlar da var, qovulanlar da var. Yəni, belə bir tartışma var. Bu da normal bir şeydir. Parlament ölkələrində təbii ki, belə şeylər normal qədər. Bəli, mən əslində bir siz baxıram, məsəl üçün, Ukraynada, hətta günü bugün də, deyək ki, bir az əvvəl mən Aristoviçi göstərdim ki, prezidentin keçmiş müşavirə, o deyir ki, mən yenə seçkilərə namizət olacaq prezidentlə. Yəni, biz Azərbaycan olsaydı, Aristoviçi artıq həbsə atmışdılar ki, nə? Sən prezidentlə namizət olmaq istəyirsən, özdə, yəni, adam güclü, o adamın hər çıxışına yarım milyon adam oturur, baxır və s. Yəni, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə, 
Ordu da sizin de bayağı dediniz ki Reznikov esasen iki meseleye göre yandı da yahut ne bileyim gitmeli oldu da bir formaya göre bir askerlerin gidasına göre bakın Azerbaycan ordusunda ne kadar büyük galma gallar olup bundan kat kat büyük mesela Palkovnik ilkin Mehmetov iki defa hepsi atılıp çünkü o ordunun içerisinde korupsiyadan danışırdı konkret adlar çekirdi ki bu kadar general bu kadar milyonlar uğurlayıp vs. yani Azerbaycan'da aksine danışanı hepsi atırlar ama burada ise yani bu atım özü de yani çok büyük respekt, hürbet kazandırır Ukrayna'ya ki sen Nece olabilir ki sen desin bir neşe defa baha alıp da gidanı erzahı askeri için sen ben askerimle əsgərim, yemeğinle ya da paltarı nece al ver edebilirsin? Tabi Sevinç Hanım belədir ama bilirsiniz ben hak kazandırmır ama Azərbaycan Müdafiə Nazirliği. Azərbaycan Müdafiə Nazirliği sistemi ile Ukrayna Müdafiə Nazirliği sistemi farklıdır. Biz Avropa Birliği'ne getdiyimizde göre bizim nazirimiz mülkü şahsıdır. Yani Müdafiye Nazirliği Ukrayna'da muharebe aparan bir kurum değil. Muharebe Nazir, Müdafiye Nazirliği Ukrayna'da ordunun tesisatı ile bağlıdır, meşguldur. Yani bizim e, muharebe aparan şahs, silahlı kuvvetlerin baş komandanı başka şahsdır. Yani Müdafiye Nazirliğinin muavini değil, başka reçel reisi de değil. Tamamıyla başka bir sistemdir. Yani NATO sistemidir. Bu manada e, Ukrayna'da böyle diyecek. Bak deyim de, statistikan deyim ki dostlarımız bilsinler, 160 milyon Ukrayna'da İctimai Təşkilat var. Onun iki mini e, İctimai Birliklerdir. Mesela o cümle tutaq ki bizim Zabitler Birliğidir ki orada yığışıblar, generallar, tutaq ki başka birliklerdir. Biz bunlara nəzarət edə bilirik və hükumet bizle hesablaşmağa məzburdur. Çünkü peşeçarlar yığışıblar və bu peşeçarlar doğrudan hamımız, ben e, demək istəmirdim təbii ki, ama siz e, maşallah, Təzirgeli jurnalist kimi mən demediklerimin de çoxunu tutmuşsunuz. Bizim Reznikov'un davamız təxminən fevral ayından başlayıb. O yumurta məsələleri ortaya çıxandan sonra, sonra nəm bir alma məsələsi oldu. İndi baxınız da gödəkcə, Türkiyədən gödəkcə alıblar. Yani bir neçə qat qiymətini halbı ki, Ukrayna özü də tükəmlər. Nəysə, sözüm onda ki, tək ondan söhbət getmir. Məsələn, silah sifarişlerinden de bağlı məsələlər var, ama Reznikov, Yaxşı diplomatdır, doğrudan yaxşı diplomatdır, yaxşı e, kommunikatordur, yaxşı danışıqlar aparmaq kabiliyyatı var, yaxşı e, hüquq şunasıdır, bunu da deyim, mənim birisi onun vəkil, vəkillik e, kampaniyası var, büyük. Ama siz Amerikada deyirsiniz, lawyer, yəni dələduzluq məsələsi də bunlara aiddir, çünki komandada e, çoxlu dələduz insanları da toplayabilmişdi. E, bunların da təbii ki, cevabım verdi, ama Reznikov belə deyək, komandadan e, uzaqlaşdırılmır. Təbii ki, onun, e, o cümlədən e, Ukrayna Prezidentinin yaxın ətrafında onun pakravitili, o sözü deyə bilməyəcəm Azərbaycanda, onu koruyanlar var. Belə deyək, himayadarı. Bəh. Himayadarı, özür istedim, sağ olun, təşəkkür edirəm. Hə, yaxın yüksək səviyyədə himayadarları var. Ona göre onun yəqin ki, Böyük Britaniya səhvir təyin edilir. Çünkü oradaki səhvir geri sağırılıb. O da bilirsiniz, o, yazıda gəlir, əvvəlki, Britaniyanın Naxı Müdafiə Naziri de değişti. Britaniyanın Müdafiə Naziri oldu. Grand, e, ne de, Şepir, Şlep, Şlips, Şlep. Ne Şlep, Şlips, bilmirim, ne çoxunur İngilizce. Onların bir mübahisası da olmuştu. Yani ben evvelki Müdafiə Naziri Britaniyanın böyle yani, demirdi ki, siz niye bize yani, təşekkür edemezsiniz? Orada bir at, atışma olmuştu. Bu atışma... Yani onun dərin e, səbəbləri var, diplomatik korpusundan. Sözüm onda değil. Yani Reznikov e, iştimaiyyatın tələbili. Təbii ki, mən de istəyirəm, siz de hamımız da istəyirik, dəyərli tamaşaçılarımız da istəyirik ki, Azərbaycan ordusu da. Biz Azərbaycan ordusu, Ukrayna ordusunun heç onda biri de değil. Yaxminən 16'da biri. 16'da biri qədərdir. Bugünkü Ukrayna ordusunun 16'da biri qədərdir. Sahaya görə Ukrayna Azərbaycan ordusu cəmərli nisəmin Yüzü var, onda 20 min təbii ki, döyüşen koşunlarıdır. Yerde kalan da hamısı infrastruktur, logistika, nəmilim, rabitə filan. Yani Azərbaycan ordusunu nəzarətdə saxlamaq çok asandır aslında. Ama buna neyse, ne, bilmirəm, cəmiyyat hazır değil, kimsə hazır değil, ya istəmirlər, ya bacarmırlar, yani bu başka məsələdir. Ama Ukrayna'da sizin de inandırıram ki, Müdafiə Nazirinə kim girdi, çıxdı, biz onun için ərzində bilirik. Ve kimle ilə gəlmişdi. 
Yəni, aydındır ki, həm də qərbin dəstəyinin, hərbə dəstəyinin davam etməsi üçün də korrupsiyanın qarşı mübarizanın olması çox vacibdir. Bu dəfələrlə vurğulanıb, istər xanım Fondurleyn tərəfindən olsun, digərlər tərəfindən olsun, həm də yəni qərbdən işləyirsənsə gərək şəffaf olasan da. Məsələn, bugün Rusiya Şimali Koreya gəlir, lideri gəlməlidir Rusiyaya. Biz bilir ki, bundan əvvəl Rusiya Müdafiə Naziri Şayqo getmişdi Şimali Koreyaya. Aydındır ki, Şimali Koreyadan silah almaq üçün Rusiyadan ötürü. İndi isə Kim Cunun'un səfəri gözlənilir Rusiyaya. Yəni, Rusiyanın da, əgər Rusiyanın yaxınlıq eləcəksinə, əməkdaşlıq eləcəksinə, əksinə korrupsiyanın çişəklənməsi yaxşıdır, dəstəklənəcək. Qərbdən əgərsən, əməkdaşlıq eləyirsən, korrupsiya ola bilməz, dəstək almayacaqsan. Yəni, bunlardan. Birincisi, Səviz xanım, bir şey deyim, üzr istəyirəm, burada bir dəqiqlik vacibdir. Məsələ, burasındadır ki, Müdafiə Nazirliyi təşdaxı geyim yaxud qida mahsullarını almırıq. Müdafiə Nazirliyi, rəsmi rəqəm deyirəm sizə, 200 adda silah alır qərbdən. Və bu danışıqları da Müdafiə Nazirliyi aparır. Yəni, bizim silahlı qüvvələr bu danışıqları aparmırlar. Silahlı qüvvələr bundan istifadə edirlər. Yəni, komandanlıq, zalujnu və onun belə deyək də, yəni, dəmləşdirirəm. Döyüşənlər Müdafiə Nazirliyinin aldığı silahlardan istifadə edirlər. Reznikovun üstün cəhəti nə idi? Yəni, bunu deyin biləsiniz. Reznikov silahlar, yəni qərbin silahlarını almaqda mahir idi. Yəni, danışıqlar apara bilirdi, hüquqşünasdır, doğrudan yaxşı adlı sanda bir hüquqşünasdır. Bu danışıqları qərb mentalitetini bilir, qərblər necə danışmaq lazımdır. Bunlar özünüz bilirsiniz, çox vacib şərtlərdir. İndi Allah üçün Rüstəm deyilə, Rüstəm də yəni deyim də Stanfordun o lider, nədir o, change, yəni o liderlərin dəyişmə proqramı ilə, dövlət departamentin proqramı ilə oxuyub. Rüstəm ağa özü də çox bu mənada, yəni qərb ilə bağlı bir insandır. Sözüm ondadır ki, yəni bunlar silah alanda təbii ki, qərb bunun şəffaflığını qoruya bilirdi. Amma silah alanda bu tərəfdəki o qida məhsulları, qida maddələri, nə bilim, yerli ceyimlər, kaska, nə bilim, də çox şeylər var da, zirəli, nə bilim, məsələlər filan ceyimlər, bronu jilet saat, burada xaltur eləyirdilər, amma silah almaqda mahir idilər, yəni bu da var idi. Buna görə Reznikov, belə deyək də, təzatlı bir şəxs idi, təzatlı bir şəxsiyyət idi. Onun vəzifədən getməsinin, uzanmasının səbəbi də bu oldu. Yəni, İndi belə demək olar ki, artıq qərbdən nə lazımsa, hamısı alınıb, yaxud da alınmayıbsa, artıq kontraklaşıb, hamısı bilinir nə veriləcək. Ona görə Reznikovun bu günlərdə getməsi də məqsədə uyğun sayılır. O ki, qaldı, yenə deyirəm, yeni cənab nazir, sabah ona sağlıq olsun, yaşayarıq görərik, bir 300-320 nəfər təbii ki, səs verəcək Rüstəm İmirova. O da bacarıqlı bir şəxsdir, amma onun bacarıqından çox şiyaslı olacaq, bəli. Və Qırım məsələsində müzakirələrin hətta bilərəkdən, yəni ipso deyirlər də, bilirsiniz, informasiyonla psixologist ki, müharibələr çatırlar ruslar. Deməli, Ukraynanın segmentlərində, ictimai bu rəis segmentlərində böyür müharibə açıblar ki, cüya ki, Qırım alver cüya, alver məsələsi olmalıymış. Yəni, biləsiniz, Rüstəm həm Ukrayna-Türkiyə parlamentlər arası qrupun həm sədridir, həm də oradan Ukrayna-Türkiyə siyasi hakimiyyəti ilə yaxındır. Və, yəni, burada bir sir yoxdur, yəni, dəyik də, yəni, yaxından tanıdığım üçün deyirəm və bilirəm. Və yadızda da keçən il ki, o ilk danışıqlar qrupları var idi, keçən mart, fevralın lapsonları, mart ayı. Belarusiyada danışıqlar qrupunda əsas aparıcı şəxslərdən biri idi. Düzdə, qrupa prezidentin partiyasının fraksiyasının sədri Davida Raxamiya başçılıq eləyirdi. Yəni, parlament fraksiyasının sədri. Amma əslində, hamımız bilirdi ki, yəni, orada söz deyənlərdən biri, favoritlərdən biri Rüstəmdir. Yəni, bu faktlardır. İndi onun iş qabiliyyətinin yüksək olduğuna mən qarantam, yəni, deyirəm bunu və korrupsiyadan uzaq adamdır. Amma sağırışlar var, pinti sağırışlar da var, üzr istəyirəm, pinti sağırışlar bundan ibarət ki, nə oldu, bir dənə Ukraynalı tapılmadı, nə oldu, Qırım məsələsini gəli, Qırım tatarı ola, nəsə də belə, amma sağlıq olsun, təbii ki, hamı köməkləşib kömək eləyəcəyik, yəni sözüm ondadır ki, bacarıqlıdır, bacarıqlıdır, yəni söz yoxdur. 
Yəni, müsəlman ölkələrlə də münasibətləri olan, tək ki, Türkiyə yox, unutmayaq ki, Səudi Ərəbistanı vacibdir bu saat. Bir başqa şey etmən yaxınlığı var, bəli, mən şəkildə görmüşüm. Elxan bəy, Şimali Koreya, beləlikə, Kim Jinun Rusiyaya gəlir, gəlməlidir. Və mənbələr bundan əvvəl dəsində bir Şimali Koreya ilə Rusiya arasında bir silah, əməkdaşlarının söhbət getdiyini öyrənirdik. Amma bunun mənbəyi daha çox abuş idi, qərbin kəşfiyyatı idi. Və bugün də Moskva Kremol bu xəbəri şərh etmir. Nədir ki, onun nə üçün gəlməsini şərh etmirik, ya nə zaman gələcəyini şərh etmir və s. Yəni, sizcə Ukrayna üçün bu xəbərə münasibət necədir? Yəni, Rusiya aydındır ki, Şimali Koreyadan silah almaq istəyir, elə deyilmi? Və onun silah alacağı ölkələr də o qədər çox deyil. Bax, bu baxımına... Təbii ki, Şimali Koreyanın Rusiya ilə təbii müttəfiq olması, eyni düşüncə sahibi olan, elə onsuz da Rusiya da bu gedişlə Şimali Koreya vəziyyətlə gedir. Çünki onlarda da artıq çağırışlar var ki, bəlkə internet kəsilsin, bəlkə YouTube-dan istifadə olunmasın. Bu, Ukrayna cəmiyyətini ağrıtmır və gözlənləndir. Təbii ki, gələn məlumatlar belədir ki, Kinçinin zirəhli Qatarda gələcək. Vladivostok şəhərinə gələcək, çünki orada bilirsiniz bir təlimlər olacaq, cəmi təlimləri, Çin, Rusiya və Şimali Koreya. Təbii ki, bu güc göstərməkdir, o cümlədən də Yaponiya güc göstərməkdir, çünki Yaponiya hərbi büdcəsin qaldırıb, üçüncü, dördüncü dövlət olub Yaponiya artıq və Yaponiya NATO üzvü olmaq, yəni regiondadır, Yaponiya və Cənubu Koreya. Yaponiya artıq Şimali Atlantik bloku deyil, həm də Sakit Ökən hövzəsinə daşımaq istəyindədir. Yəni, cəmiyyətdə narahatçılıq doğuran Putin Erdoğan görüşüdür. Yəni, bilirsiniz, hamı yaxşı bilir ki, Erdoğanın tağırışları, Ukraynadan ki, o Rostelxoz maşın, nə bilim, Sivivdə qayıtarılması, istifadəsinə qayıtarılması filan filan, bunlar təbii ki, Ukrayna heç düzü buna təsir edə bilməyir. Tək Ukrayna yox, yəni Ukraynanın gücü xaric. Nə Türkiyə bunu edə bilməz, nə Ukrayna edə bilməz. Amma, yəni, görüşmənin özünün faktı, təbii ki, axı, ictimaiyyətin hamısı, ölkənin hamısı siyasi aktiv deyil, bütün xəbər başlıqlarını oxumur, hər şeyi bilmir. Məsələn, Putinlə Ukraynanın ikinci böyük sərhəddə olan Türkiyə, dövlətinin, həm də regionun əsas NATO dövlətinin rəhbərinin görüşməsi Ukrayna cəmiyyətində nicarançılıqlar yaradır. Əslində, böyük mənada yaratmamalıdır. Amma onun o populist, yəni çağırışı ki, mən Ukraynaya deyirəm ki, belə Roskelxozun nə bilim, sanktiyalarını azaldığım filan edin filan, bunlar nicarançılıqlar yaradır. Amma Kimçininin yəni Putinlə görüşməsi eyni fəlsəfə daşıydıları olduğu üçün, eyni dünya görüşü olduğu təbii ki, bunlar silah istəyirlər. O da ərzax qıtdığı məsələsi var, quraqlıq var. Şimali Koreyada bu məsələləri həll eləmək istəyirlər. Bir də regionda özlərin cüya bir güc mərkəz eləmək istəyirlər. Bilirsiniz, dünya parçalanmaqda davam edir. Yəni, Rusiyanın başqa, necə deyirlər, üzr istirəmə ola bilsin, nəfir ifadələr deyir. Narkoman narkomandan oturur, durur, nə bilim, alqaş alqaşdan bir yerdə olur. Diktator diktatordan olmalıdır. Yəni, bunun başqa adı, başqa adı yoxdur, başqa izahı da yoxdur. Bəli, Yerə gəlmişkən, qərb növbəti dəfə Şimali Koreya xəbərdarlığını edib ki, əgər Rusiyaya, Ukraynada istifadə olmaq üçün silah satılarsa, sanksiyalara turş gələcək. General Suravikinə xəbər var və qərb kəşfiyyatı da onun doğrudan da sağ olduğunu təsdiqləyir. Beləliklə, Rusiyada kimi xəbər vermişdi, hansısa bir jurnalist xanım xatırlamıram. Xəbər yazmış, onun şəklini yayıb edib ki, evindədir, sağdır və s. Kütləvi yerə də çıxmışdı bu günləri. Necə? Kütləvi yerə də çıxmışdı. Kütləvi mən yerə də çıxmışdım, amma üzrük deyirəm, yerə də efir ifadəsi deyil, amma lal ördək kimi heç nə demir. Yəni, elə belə çıxıb bir dəfə şəkil təkdirəyib. Deyən görüm, hansı da toplantıda yadımı çalışaram efir vaxtı, sizin efiriz vaxtı yadıma salıb. Bugün hansı da toplantıda görsənəm, amma ağzını açmayıb, elə-belə lal ördək kimi gəlib gedib, heç birinə sual verən olmayıb, elə istifaf vermiyib, elə gəlib görsənib, yəni belə deyək, xüsus olaraq fotoqraflar üçün görsənib gedib.
Ksenia Savçak yazıb Telegram. Ha, ha, Ksenia Savçak'ın Telegram kanalında da var idi. Bəli, bəli, bəli. Mən sonra da gördüm. Ki, sağdı, evindədir, ailəsinə. Yəni, sizin gəldiyiniz nəticə, yəni biz bilirik ki, Suravikin Prigojuna görə həbs olunmuşdu, yəni yox idi. Aydındır ki, ondan ifadə alınırdı və s. Yəni, ola bilərmə ki, belə deyək, Prigojunu satdı, bütün nə bilirdisə hamısını qoydu və öz həyatını xilas etdi. Buna mı oxuşuyur? Təbii, bilirsiniz, amma mən inanmıram ki, onun o Çini, o çünki o bir agresiv bir insandır, bilirsiniz də o Aleppo-nun, yəni hələ bir Suriyanın kimyəvi bombalardan istifadə edən bir qanı, təm bir qansızın, yaramazın üzrə istəyirəm sizdən biridir. Mən inanmıram ki, o Çinin, yəni onu da bilsin, onu dar. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, yəni bəlkə də Frigojin də əmin deyildi, yadı da gəlir də, ayın iyon 23-24-də o, birinci sağırış edənlərdən oldu ki, yox, siz dövlətə qarşı çıxa bilməzsiniz. Halbuki onun Frigojinlə təbii ki, dost olmağı, əlaqəsi olmağı bu aydındır. Onun əlavə bir başqa nazir müavin də var, Yeliseyev ilə familiyalı, Şayqunun müavin. Nəyəsə toxunmadılar, buna toxundular. Bu çünki həm də, bilirsiniz, real generaldır da, yəni o, necə deyirlər, o, parket generallarından deyildi Suravikin. Yəni, Suravikin orduda hörməti olan generallar olduğuna görə onu təbii ki, təzrid eləməli idilər. O cümlədən yadınızda da, ayın ki, 23-ü avqusta ki, Frigojinin təyyarəsi vuruldu, həmin gün səhər-səhər o hərbi kosmik qüvvələrin komandanı vəzifəsindən azad edildi. Mən sizin nefirdə deyirdim, yəni, Hərbi kosmik qüvvələr hər hansı bir raketi tətbiq edirsə, ümumiyyətlə, vertikal üzrə, yəni bütün kompüterlərdə görsənir və bu mənada həm də komandan özə əmir verməlidir. Yəni, bunun artıqlığı belədir. Obyekti görür, əmir də komandalar var, nə bilim, vizu, vizu, ailə, nə bilim, nə sonra da qışqır bağır başlayır, bir neçə dəqiqənin içində vururlar, belə deyək də, bir neçə dəqiqə orada vaxt olur. Bu mənada Suravikin uzaqlaşdırılması həm də bundan ibarətdir və Suravikin Belə deyək də, yəni, bacarıqlı generaldır, bu faktdır, düşməndir, yaramazdır bu öz yerində, amma ordu da avtarət etir. Mən inanmıram ki, o Çinin, onun, belə deyək, indiki Rusiya hakimiyyətinə olan, qarşı olan Çini keçib. Bugün yenə, deyəsən, Rusiya əraziləri vurulub, belə deyilmə? Biz artıq, məncə, hər gün buna işidəcəyik də. Bəli, bəli, təbii hər gün işləcəyik, mən sizə demişdim efirdən, rəhsli rəqəmləri bir də açıqlayıram. Deməli, xəbəriz oldu, yəni, Sıraqa günkü görüş ərəfəsində bayraqdarlardan bilərəkdən demonstrativ, nümayəşkərəni istifadə edildi. Amma Ukraynanın bir bayraqdarı, yaxud bir bayraqdar tipli dronları yoxdur. Onlarla dronları var, onlarla növ mən deyərdim. O cümlədən Ukrayna özü istehsalçıdır və 10 min dronları, Dronluq, yəni bu baş qərəcəhamızın verdiyi məlumatdır, dron ordusu var. Və ondan da əlavə, bizim məsələn su dronlarımız var, Qırımda məsələn Körpüyə hücum edən, sonra Tarxankurtda getdilər bizim ayın müstəqillik günümüz 24-ü ki, dəniz piyadaları çıxdılar, orada bir iki əməliyyat həyata keçirdilər filan filan. Bu mənada Rusiya təbii ki, həmişə yanacaq. Və mən də sizə o gündə dedim, bu mənada Rusiyanın içərisindən də Ukraynaya kömək eləyənlər var. Rusiyanın içərisində Azad Rusiya Legionundan da kömək eləyənlər var və Rusiyanın doğrudan da bu gedişlə və bu hakimiyyətlə böyük bəlalara düçar olacağını bilənlər var. Mən bilirsiniz nə ağlıma gəlir, məsələn, Mahatmi Qandinin kimi barizəsində İngiliz misyonerlə gəlib oturmuşlar onun yanında, İngiliz kilsəsinin pastorları, nə bilim, protestantlar gəlirdilər ona kömək edirlər, onlar başa düşürdülər ki, baş verən faciələr Britaniyanın faciəsidir, sonda Britaniya xalqı cavab verəcək bu baş verənlərə. Bax, təxminən belə bir şeydir, yəni Rusiyanın içərisində də çox sayda olmasa da, Ukraynanın tərəfində olan və ona kömək etmək istəyənlər var. Siz o gün özü söz bəndə soruşdunuz, mən də çalışdım, bilmirəm, nə qədər izah eləyə bildim. Məsələn, Ukrayna ərazisindən göndərilən dron konkret Pskov şəhərindəki aerodromu vura bilməz. Yəni, bunun texniki xətalar var, nə bilim, klimatik, metroloji xətalar var, filan-filan. O, iki qat idarə olunur. Yəni, müəyyən bir həddə qədər göndərilir. Tutaq ki, sərti deyirəm. 
Pskov vilayetinin inzibatı arasında çatanda onun GSM müdahale olunması, yani planşetle idare olunması verdiği ikinci şəxsi ve hemen şəxs onu yendirir konkret teyarenin üstüne, konkret havalimanına yendirebilir. Bu mənada, yani Rusya bu mənada da müharibin ucuzu. O cümleden Kırım'da da bir adamlar var, her yerde var. Yani Ukraynanın e, e, texniki e, təhcizatı e, günün günlən artır ve öz hesabına, ben kesin sizin nefirde de dedim, Ukrayna artık 5 növ ve bilirsiniz S-300'ler de Ukraynalılar kəşf ediblər de, yani iştirak ediblər belə deyək, konstruktor büroları S-400'ler de. Məsələn, Ukraynalılar biz ya daha yaxşı bilirik ki, o S-400'lerin karşısından hansı raketlerinden daha kaçmak olar? Hansı yüksəklikdə uçmaqla olar? Hansı trajektoriyla gedən də qaça bilirsən? Ama Qərb belə deyək, de, Qərbin raketleri həm bahalıdır, həm də yəni ee, Ukrayna konstruktorlarının bildikleri bilgilere malik olmayıblar belə deyə, bu raketleri düzeldən də təbii ki. Bu mənada e, elə bir ki biz e, Sovet texnikası ilə Sovet texnikası ilə necə döyüşmək e, məsələlərin Ukrayna karşıya məqsəd koyu və 5 növ, mən size demiştim, təxminən e, 1500 kilometre kadar uçan 9 kilometre sürəti olan e, Ukraynanın e, raket kompleksleri istehsal etmek gücü var. Ama tabii ki, hala ki 300 kilometre kadar. Orada yanacak meseleler, çoklu meseleler var. Yani texniki meselelerdir. Onlar da inşallah hamısı hala olacak. Yani Ukrayna konstruktorlarına, hərbi sanayi kompleksine, Sovet hərbi sanayi kompleksinin elbəl deyək də mənbəyi bazası Ukraynada olub həmişe. Yani bu belə olub. Bu mənada, Rusiyanın bu mənada da şansı yoxdur.